Bueno, esta es la tercera parte y última. Este, ya vemos que, que ya está cocido todo. Me estaba, me estaba, estaba acordándome antes que que está bueno, está en punto. Ya no le he vuelto, yo no le he echado el caldo adicional porque ya tiene jugo y todo eso, pero mejor le voy a echar un poco ya pensaba no echarlo este es caldo de pollo nada más no tiene sal no tiene nada de eso porque el, el pavo es un poco seco pero recuerden que ya yo le inyecté vino y mantequilla a ver bueno es rico y cuando ya pues o sea ya está esto ya está ya voy a probar un poquito a ver qué, qué sabor tiene Me falta un poquito de sal siempre tienen que estar cu con cuidado con la sal porque si lo salan ya no hay arreglo ah, me estaba acordando de que hay gente que les pone pan hay gente que, que lo va al supermercado y compra ese pan hidratado pan seco que dicen para relleno de pavo pero yo usualmente no compro eso porque me co compro o tengo en casa pan les hago todo, está buena, está bien. Les saco todo lo, 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 de, lo de los lados, ya no necesito. Miren, este es el secreto para que lo, lo mojen todo el pavo, todo, todo, todo lo, el contorno. Ya el pavo ya está amacerado de un día para otro con vino y mantequilla. Y vamos a echarle el secreto para que su pavo se dore. Pero esto le van a echar al final. Cuando ya el pavo ya ven que está, ha cumplido su, su tiempo. Porque por cada kilo de pavo es 45 minutos. Recuerden, horno full para calentar. Y después lo bajan a 350. Y ya cuando esté el pavo, depende de cuántos kilos tenga el pavo. Este por decir tiene 2 libras. O no, tiene como... Sí. Como dos y media, creo. Ya boté la esto, pero el precio. Esto yo le he hecho y eso cuando ya está al final. Bueno, ahora vamos a comenzar a echar el, el relleno al pavo. Me van a disculpar porque como yo estoy sola, no tengo una ayuda, entonces voy a, a echar. Ahí está la jeringa, ya vieron, la jeringa de, de que lo inyecté al pavo. Bueno. Voy a, a voltear esto y de ahí lo voy a, a rellenar. Este pavo está bueno. Yo no le he echado pan porque recuerden que acá hay sin cuatro pechugas de pollo. Las procesé, las puse ahí en el procesador para que para que me las me las me las corte salga molidito y ahí no necesito este no necesito este pan ¿ves? no necesito pan porque ya tiene mucha carne yo particularmente me gusta tenerlo así jugoso porque el pavo, recuerden, que es seco. Pensaba que... Y el sabor está riquísimo. Yo es la primera vez que estoy haciendo un video. Me van a disculpar por algunos errores que tal vez tenga. Y recuerden que yo después lo voy a coser, pero... Ya les estoy enseñando para que ustedes sepan y de ahí ya lo pongo a horno y este poquitito después me lo como con pan, sí, lo que queda, ya hay mucho ya. Bueno, eso es lo que sobró. Se cayó. Bueno, este es el pavo. Eh, está bien bien consistente, me está bien relleno, tres pechugas de pollo, 
recuerden echarle el vino, no se olviden, porque el vino es el sabor y el pimiento verde, el green pepper, si es que no entienden porque como son de varios sitios de repente que ven el video, este, se ve bueno, un pago mediano, chico, no es muy grande, recuerden que mientras más grande, pues más, más con más porción de, de, de relleno. Este, bueno, este es el, lo que van a bañar al final para que el pavo les quede bien doradito. No le echen manteca, no le echen mantequilla, nada de eso. Preparen la miel con un, tres cucharadas de miel con una de mostaza y un poco y una cucharada de aceite de oliva. Lo mueven todo, todo bien y ese es al final. Ese es el secretito que lo deja todo el pavo relleno. Bueno, acá está mi pancito, que después voy a comer con un poquito de eso, porque también es bueno, o también lo, si les queda demasiado, lo pueden, pueden preparar unos tallarines y comerlo con tallarines, le echan un, una porción de tallarines y un poco le echan encima y comen sus tallarines con, con este, este guiso, porque prácticamente es como un guiso. Bueno, sin nada más que decirles, pues este ya... Está hecho todo, eso es lo que quedó. ¿Qué más les puedo enseñar? El caldo está ahí, no lo eché todo porque está muy jugoso. Bueno, y me alegro, pues este cualquier cosa me escriben. Soy Erika, Erika y su cocina. Y me alegra haberlo ha podido ayudarlos en algo. Y no dejen de hacer la receta que está buenaza, tiene sabor no le echen a Ginomoto, por favor, los que son peruanos o los que quieren darle sabor, no el pollo tiene su sabor único y no le echen a Ginomoto que eso no es bueno tampoco me alegro, bueno, ojalá que pasen un feliz día espérate, ¿eh? oh, ojalá que pasen un feliz acción feliz, ac feliz acción día de gracias Happy Thanksgiving, eh, que la pasen bonito y ojalá que, que les haya gustado la receta, que está buenaza. Bueno, las he querido compartir con ustedes, discúlpenme mis errores, porque es mi primer video que lo voy a bajar en YouTube. Y si hay algunos comentarios o algo que me quieran decir, que tal vez he hecho algún error o algo, por favor, critíquenme, díganme. Lo que me digan, siempre la las críticas son buenas. Ya otro momento nos vamos a encontrar en la cocina de Erika para ustedes. Y pues, ¿qué más? Ahí están mis cocineros. Y bueno, me despido. Cuídense. Un beso. Y cualquier consulta o algo que quieran saber, ya más, a más adelante voy a bajar videos de mi cocina peruana o cualquier invento mío. Pero claro, para comer, ¿no? Y espero que les haya gustado. Gracias. Bye, bye.